নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিটিভ দুনিয়া আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত এবং আপনাদের সাথে আছি আমি পর্ণদ্বীপ আর আমরা আজ লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা করব যার আন্ডারে রয়েছে পঞ্চায়েত সিস্টেম এবং মিউনিসিপ্যালিটি তো পঞ্চায়েত সিস্টেম মিউনিসিপ্যালিটি এবং লোকাল লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট আমরা একদিনে আলোচনা করতে পারবো না বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা একদিনে আলোচনা করা সম্ভব নয় তো দু সালে ডব্লিউ বিসিএস মেন্স এখান থেকে তিনটি কোয়েশ্চেন এসেছিল দু সালেও এখান থেকে তিনটি কোয়েশ্চেন এসেছিল তো সেই জন্য আমি সেই দিকটা নজর রেখে পরবর্তীতে আরও বেশি কোয়েশ্চেন আসতে পারে আর এখান থেকে আরও বেশি কোয়েশ্চেন আসার কথা কারণ প্রিভিয়াস ইয়ার্স এর থেকে বেশি কোয়েশ্চেন এসছে তো সেহেতু আমি এই টপিকটা খুব ভালোভাবে কভার করতে চাইছি আমি দেখবেন রিসেন্টলি একটা ভিডিও বার করেছি যে আমরা এম লক্ষ্মীকান্তের কোন কোন টপিকগুলো পড়বো বা এম লক্ষ্মীকান্ত থেকে কোন কোন পলিটির চ্যাপ্টারগুলো পড়ব ডব্লিউ বিস এস মেন্স এবং প্রিলিমস ক্লিয়ার ক্লিয়ার করার জন্য তো সেখান থেকে যাতে ম্যাক্সিমাম আমরা অ্যান্সার করতে পারি তো হানড্রেড পার্সেন্ট বলছি গ্যারান্টি আমি দেবো না নাইনটি পার্সেন্টও গ্যারান্টি দেবো না কিন্তু আমরা ম্যাক্সিমাম যতটা কভার করতে পারি তো তার জন্য কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো পড়ব সেই ভিডিওটা আপনারা দেখে নেবেন তার মধ্যে কিন্তু আমি এখানে বলছিলাম লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট এবং তার আন্ডারে পঞ্চায়েত সিস্টেম তো এখানে আজ আমরা আলোচনা করব লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট কী তার অবজেক্টিভগুলো জানবো প্রাচীন ভারতে কীভাবে লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট গড়ে উঠেছিল সেটা জানব তার সাথে সাথে আমরা পঞ্চায়েত সিস্টেমটা আজ শুরু করব পঞ্চায়েত সিস্টেম শুরু করে জানব যে পঞ্চায়েত সিস্টেমের যে ভাগগুলো কী কী পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত সিস্টেম সম্পর্কে সামান্য একটু ধারণা দেব তারপরে উনিশশো সালে যে সেভেন্টি থার্ড সেভেন্টি থার্ড কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টের মধ্যে পঞ্চায়েতের সংশোধনী করা হয় পঞ্চায়েত সিস্টেমের সংশোধন করা হয় তো সেটা সম্পর্কে জানব ব্যাস এইটুকুই জানব তারপরের ভিডিওতে আমরা জেলা পরিষদ জানবো গ্রাম পঞ্চায়েত জানবো তারপরে পঞ্চায়েত সমিতি জানবো তারপরে ভিডিওতে মিউনিসিপ্যালিটি জানবো তো আমার আজকের ভিডিওটা ধরে আমার লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট পঞ্চায়েত সিস্টেম এবং মিউনিসিপ্যালিটি এই তিনটে কভার করতে মিনিমাম পাঁচটা ভিডিও লাগছে তো আমি চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেওয়া যায় তো আমি যে ভিডিও টপিকগুলো বলে দিয়েছিলাম ওই টপিকগুলো যদি দিয়ে আমরা ধরি তো আমাদের প্রায় প্রত্যেকটা টপিকই কিন্তু ক্লিয়ার করা রয়েছে বা কভার করা রয়েছে আর যে টপিকগুলো বাকি রয়েছে আমাকে আমি এক থেকে দু মাসের মধ্যে আমি সেগুলো কমপ্লিট করে দেবো তাহলে আপনাদের আর কোনো রকম টেনশান নেই হাতের কাছে সব পেয়ে যাচ্ছেন তো আমার এম লক্ষ্মীকান্তের প্লেলিস্টে গিয়ে সমস্তগুলো দেখুন তো এবার চলুন শুরু করা যাক তো ভিডিওটা শুরু করার আগে ছোট্ট একটা প্রমোশন এগিয়ে চলো টু পয়েন্ট জিরোতে এখন থেকে সমস্ত জেনারেল সায়েন্সের ভিডিও আপনারা পাবেন এখানে আমি বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের থিওরি সিরিজ শুরু করেছি তারা কী কী সূত্র দিয়েছেন সেইগুলো বেসিকগুলো আলোচনা করছি পরবর্তীতে অ্যাডভান্স লেভেলে যাব তো সেটা দেখতে পারেন লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে এবং আমার এই চ্যানেলের প্রতিটি লেকচারের পিডিএফ পাওয়ার জন্য এগিয়ে চলো এই টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করতে ভুলবেন না লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে থাকবে আর টু হান্ড্রেড এক্সপেক্টেড পলিটি যেকে এটা ডব্লিউ বিসিএস প্রিলিমিনারি এবং ডব্লিউ বিসিএস মেন্সের প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেন তারপরে এসএসসি আর আর বির প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেন নিয়ে মিলে তৈরি করা আর আমি একটা নতুন সিস্টেম চালু করছি যে যারা এই বইটা কিনবেন তাদের মেল আইডি আমার কাছে থাকবে তো সেই মেলে আমি কিন্তু তাদেরকে বইটা আরেকবার পাঠিয়ে দেবো কেননা ড্রাফট কপি একটা পাঠিয়ে দিচ্ছি কারণ মাঝে মধ্যে প্রত্যেকের নয় মানে ফিফটি পার্সেন্টের প্রবলেম হচ্ছে যে বইটা আসছে না হয়তো ডাউনলোড হচ্ছে না কিন্তু হলেও এমন কোনো ফাইলে চলে যাচ্ছে যেখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে না তো আমি ঠিক করেছি যারা যারা পেমেন্ট করে দিচ্ছেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমি এক ঘন্টার মধ্যে আমি যখন যখনই দেখতে পাচ্ছি যে যারা যারা পেমেন্ট করেছেন তাদের আমি সঙ্গে সঙ্গে ওই মেল আইডিতে কিন্তু বইটা পাঠিয়ে দিচ্ছি তো তাহলে আর কোনো রকম প্রবলেম থাকলো না তিনটি লিঙ্ক কিন্তু ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া রয়েছে তো চলুন শুরু করা যাক তো প্রথমেই আমরা জানবো লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট কি দেখুন গান্ধীজি আমার কী বলেছিলেন গান্ধীজি বলেছিলেন যে কোনো দেশের ডেভেলপমেন্ট তার জন্য কিন্তু একটা জিনিসই দরকার কোনো দেশের ডেভেলপমেন্টের জন্য সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা হলো গ্রামগুলোকে ডেভেলপ করতে হবে গ্রামগুলোকে পাওয়ার দিতে হবে গ্রামের হাতে অনেক কিছু ডেভেলপমেন্ট ঘটাতে হবে যেমন ধরুন গ্রামের ইনফ্রাস্ট্রাকচার রাস্তাঘাট ঠিকঠাক করতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে কেননা দেখুন গ্রামেই তো সমস্ত রকমের ফসল উৎপন্ন হয় তো সেই ফসলগুলো যাতে মার্কেটে আসতে পারে তার জন্য তো গ্রামের রাস্তাঘাটগুলো ঠিকঠাক হওয়া দরকার গ্রামে বিদ্যুৎ পরিষেবা ঠিক করতে হবে তো যে দেশে গ্রাম যত উন্নত সে দেশ তত ডেভেলপিং কান্ট্রি থেকে ডেভেলপ কান্ট্রি বা লেস ডেভেলপ কান্ট্রি থেকে ডেভেলপিং কান্ট্রিতে উঠতে থাকবে তো সেই জন্যে গান্ধীজির এই নীতিকে মেনে নিয়ে কিন্তু আমাদের লোকাল সেলফ গভর্নমেন্টের ধারণাটা আসে প্রাথমিকভাবে প্রাথমিক স্তরে কিন্তু এর আগেও প্রাচীন ভারতে মধ্যযুগে ব্রি
সে ঠিকভাবে কন্ট্রোল অবশ্যই করতে পারবে না সমস্ত ডিপার্টমেন্ট যদি তার হাতে একার হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় সে কোনো দিন করতে পারবে না আমি সিম্পল একটা উদাহরণ দিচ্ছি ইউপিএসসি ইউপিএসসি পরীক্ষায় পাঁচ লাখ স্টুডেন্ট বসে তার মধ্যে পায় মাত্র এক হাজার কারোর কিন্তু কোনো খামতি থাকে না খাটনিতে কিন্তু দেখুন ইউপিএসসি সিলেবাস দেখুন কত বড় কতগুলো সাবজেক্ট আছে দেখুন তো সবাই তো সমস্ত সাবজেক্ট টানতে পারে না তো সেই জন্য তারা সিলেক্ট হয় না এবার যারা টানতে পারে তারাই তো হয় কিন্তু সেই সংখ্যাটা তো খুবই কম কিন্তু আপনি যদি এটা করেন যে ইউপিএসের সিলেবাসটা ভেঙে ভেঙে পেপার ওয়ান জিএস পেপার ওয়ান একজনের দিলেন জিএস পেপার টু আরেকজনের দিলেন জিএস পেপার থ্রি আরেকজনের দিলেন শুধু আপনারা বললেন যে শুধু এই জিএস পেপার ওয়ানে আপনি পরীক্ষা দিন হায়েস্ট নম্বর পেলে আপনি সিলেক্ট হয়ে যাবেন তাহলে হচ্ছে সে অবশ্যই পারবে খুব ভালোভাবে প্রিপারেশান নিতে পারবে তার মানে কি আমি বলতে চাইছি যে কোনো কাজকে আপনি যদি ডিস্ট্রিবিউট করে দেন ছোটো ছোটো অংশে ভেঙে দেন তাহলে কিন্তু সেই কাজটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে এবং কাজে ভুলের পরিমাণটা কিন্তু অনেক কম থাকবে তো সেহেতু এই যে লোকাল সেলফ গভর্নমেন্টের ধারণা কিন্তু আসে লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট মিউনিসিপ্যালিটি এবং পঞ্চায়েত সিস্টেমের আন্ডারে পড়ে তো পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তারপর পঞ্চায়েত অনেকগুলো পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ভেঙে দেওয়া হয় ব্লক স্তরে ভেঙে দেওয়া হয় জেলা স্তরে ভেঙে দেওয়া হয় মানে একটা স্টেটকে তারপরে দেখুন আমাদের দেশ রয়েছে দেশের আন্ডারে এতগুলো স্টেট করা কেন করা হলো সেই তার একটাই কারণ সমস্ত রাজ্যকে সমানভাবে কন্ট্রোল করতে হবে সমস্ত এরিয়াকে কন্ট্রোল করতে হবে তারপর স্টেটের আন্ডারে কেন করা হলো পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত তারপর মিউনিসিপ্যালিটি ছোটোখাটো সমস্ত প্রবলেম তো আর স্টেট বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সেগুলো নিজে গিয়ে সলভ করতে পারে না তার জন্য একটা লোকাল সেলফ গভর্নমেন্টের দরকার আমাদের দেশে হয়তো অতটা ইমপ্লিমেন্ট হয়নি ঠিকভাবে কিন্তু এটা কিন্তু অনেকটাই কাজ করছে আপনারা জানেন যে ধরুন একটা রাস্তা হবে সে রাস্তাটা কিন্তু পঞ্চায়েতে এসে টাকাটা এসে জমা হয় মানে পঞ্চায়েত কিন্তু স্যাংশান করে বিডি অফিসের কাজ আলাদা সেটা পরে বলবো একদিন তো পঞ্চায়েতের হাত ধরেই যে কোনো কাজ হয় দেখবেন গ্রামের দিকে আমি গ্রামে থাকি তো গ্রামের দিকে বড় বড় রাস্তার ধারে ফলক লাগানো থাকে সেখানে একটা ওই এই টাইপের এই টাইপের একটা ফলক লাগানো থাকে এখানে কিছু লেখা থাকবে ওই লেখাটা একদিন পড়ে দেখবেন ওখানে লেখা থাকে যে এরকম ধরুন একটা রাস্তা সাংশান হলো তো রাস্তার কাছে ও রাস্তা যদি তৈরির সময় এখানে লেখা থাকে যে এই যে গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা এই এত লক্ষ টাকা কিন্তু এই রাস্তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে তলায় কিন্তু প্রধানের সাইন করা থাকে প্রধানের সাইন নাই প্রধানের নাম লেখা থাকে লেখা থাকে যে ফ্রম এই পঞ্চায়েত এই প্রধান তো এরকম কিন্তু লেখা থাকে আপনারা যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন তো তার মানে কি পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই কিন্তু কাজটা হচ্ছে তো এই রকমভাবে কাজগুলোকে যদি ভেঙে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আমাদের কাজ অনেকটা সুবিধা হয়ে যায় আমাদের কাজ বলতে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাজ স্টেট গভর্নমেন্টের কাজ তাহলে তাদের কাজের চাপ অনেকটা কমে যায় তাহলে অন্য ডেভেলপমেন্টের কাজে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কাজে তারা কিন্তু বেশি মনোনিবেশ করতে পারে তারপর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির কাজে তারা বেশি মনোনিবেশ করতে পারে তো এই হচ্ছে লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট আসলে আমাদের দেশটাকে ছোটো ছোটো অংশে ভেঙে দেওয়া অংশে ভেঙে দিয়ে তাদের কাজটা যাতে নিজেদের মধ্যে কমপ্লিট করে নিতে পারে যাতে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্টের হাতে অতটাও প্রেশার না পড়ে তো সেই জন্য এই লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট তো লোকাল সেলফ গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য আমি বলে দিয়েছি তবু আরেকবার বলে দিচ্ছি বেসিক যে উদ্দেশ্যগুলো বা অবজেকটিভগুলো সেগুলো কি কি যেমন ধরুন একটা এরিয়ায় একটা গ্রামে দুটো বড় বড় ফ্যামিলি আছে জানেন এরকম হয় দুটো বড় বড় ফ্যামিলি আছে ফ্যামিলি দুটোর মধ্যে গন্ডগোল হলো তো গন্ডগোলটা তারা পুলিশ কেস করেনি তাহলে এই গন্ডগোল তো আর স্টেট গভর্নমেন্ট এসে সলভ করতে আসবে না এই গন্ডগোল পঞ্চায়েত সলভ করবে তারপর জমি নিয়ে বিবাদ হলো সেই প্রবলেম তো আর স্টেট সলভ করতে আসবে না সেটা অবশ্যই পঞ্চায়েত সলভ করবে তারপরে গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা কিন্তু এই পঞ্চায়েত থেকেই হয় কেননা দেখুন একটা স্টেটের আন্ডারে অনেকগুলো পঞ্চায়েত থাকে তো সেই পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েত ভোট হয় যদিও পঞ্চায়েত ভোটে সমস্ত মানে ক্ষমতায় যে সুজা সরকার ক্ষমতা থাকে সেই সরকারই যেতে এটা নর্মাল জিনিস সেটা বাদ দিন কেননা স্টেট ইলেকশান কমিশন সেটা ইলেকশান সংগঠিত করায় কিন্তু এই যে গণতন্ত্র অর্থাৎ কি সাধারণ মানুষের হাতে যে ক্ষমতাটা সেটা কিন্তু পঞ্চায়েতের হাত ধরেই হয় তারপরে দেখুন আমি আর একটু সহজ এক্সাম্পল দিচ্ছি একটা এরিয়া একটা এরিয়াই ধরুন রাস্তাঘাট খুব খারাপ তো রাস্তাঘাট খারাপ হলে সেই পঞ্চায়েতে কিন্তু হারাপ চান্স খুব চান্স খুব বেশি থাকে যে গভর্নমেন্ট থাকুক না কেন হারাপ চান্স কিন্তু খুব বেশি থাকে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওপরের মহলে যেসব নেতা তাদের দেখেই কিন্তু ভোট দিই কিন্তু আপনারা হয়তো জানেন না আমাদের ভারতে প্রতি ছজন এমপির মধ্যে একজন ক্রিমিনাল প্রতি ছজন এমপির মধ্যে একজনের নামে মারাত্মক মারাত্মক ক্রিমিনাল কেস রয়েছে তো ভ
আমাদের আমার মতে আমাদের যখন কনস্টিটিউশন তৈরি করা হয়েছিল তখন দেখা উচিত ছিল মানে যারা কনস্টিটিউশন তৈরি করেছিলেন বি আর আম্বেদকর তারপর জওয়াহরলাল নেহরু এদের অবশ্যই দেখা উচিত ছিল যে পরবর্তীকালে এই যে যারা ভোটে দাঁড়াচ্ছে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড যেন স্বচ্ছ হয় কোনো রকম প্রবলেম যেন না থাকে তাদের তারা যেন একটা মিনিমাম শিক্ষাগত যোগ্যতা তাদের যেন থাকে মিনিমাম গ্রাজুয়েশন যেন তাদের থাকে তাদের যেন ইউপিএসসির মতো না হোক তার থেকে একটু কম লেভেলের পরীক্ষা দিয়ে অন্তত যেন নেতামন্ত্রী হতে পারে তবেই দেশটাকে আরও সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত হতো এবং দেশটা আরোভাবে ভালোভাবে চলতে পারত তো এটা আমার নিজস্ব মতামত যাই হোক তো আমরা আলোচনা করছিলাম অবজেক্টিভ অফ লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট তো তেমন যেমন ধরুন দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গঠন করা স্টেট সমস্ত দুর্নীতি কিন্তু নিজে দমন করতে পারে না তো স্টেটের আন্ডারে থেকে মিউনিসিপ্যালিটি বা পঞ্চায়েত কিন্তু সেটা পারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ছড়িয়ে গিয়ে তারা কিন্তু ঘুটিয়ে দেখতে পারে তারপর ব্যাপক পৌর পরিষেবা প্রদান করা আপনারা দেখবেন যে পৌরসভা এরিয়াগুলো খুব সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সেটা স্টেট তো নিশ্চয়ই ওটা করতে পারে না সেগুলো পৌরসভাই দেখতে পারে মিউনিসিপ্যালিটি দেখতে পারে তো সেগুলো ব্যবস্থা করা লোকাল সেলফ গভর্নমেন্টের একটা অবজেক্টিভ অবশ্যই বটে তারপর কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারের দায়িত্ব হ্রাস করা এইটাই সবচেয়ে বড় জিনিস আমি এটাই এতক্ষণ ধরে বলার চেষ্টা করছিলাম কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দায়িত্ব হ্রাস করা যাতে তারা অন্যান্য ডেভেলপমেন্টমূলক কাজে মনোনিবেশ করতে পারে আর তারপর স্থানীয় অধিবাসীদের প্রশাসনের কাজে অংশগ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি করা স্টেট তো সবার কাছে কাছে এসে বলতে পারে না যে আপনারা প্রশাসনের কাজে সাহায্য করুন এইভাবে এই করুন ওই করুন তো সেটা কিন্তু দায়িত্ব পঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপ্যালিটির হাতে চলে যায় তো আমরা এরপর পঞ্চায়েত সিস্টেমটা দেখার আগে তার আগে আরেকটু জেনে নেবো তো পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস আছে একটা তো প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা কিন্তু এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি যেমন ধরুন প্রাচীন ভারতের পঞ্চায়েত মধ্য ভারতের ব্রিটিশ শাসনকালের আর বর্তমান তো বর্তমান তো আমরা এবার জানবো ধীরে ধীরে পরবর্তী লেকচারের মধ্যে জানবো তো আজকে আমরা শুধুমাত্র প্রাচীন ভারত মধ্যযুগ আর ব্রিটিশদেরটা একটু জেনে নিচ্ছি তো প্রাচীন ভারতে কিন্তু গ্রামিকা গ্রামাধিপতি ছিল কিন্তু আর এই সময় কিন্তু মহাভারতের গ্রাম প্রধানকে গ্রামিকা বা গ্রামাধিপতি বলা হতো মনুস্মৃতি মনুস্মৃতিতে বলা রয়েছে যে রাজা কিন্তু গ্রাম প্রধানকে নিযুক্ত করে আর গুপ্তযুগে কিন্তু গ্রামের প্রধানকে গ্রামিক বলা হতো আর এই সময়ে চল যুগে গ্রামীণ পরিষদের কিন্তু কাজ ছিল অনেকগুলো কাজ ভাগ করে দেওয়া ছিল তো চল যুগে ভূমি নিয়ন্ত্রণ কৃষি জমি জরিপ করা তারপরে রাজস্ব সংগ্রহ করা শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করা গ্রামীণ বিবাদ মীমাংসা করা এগুলো কিন্তু চল যুগে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ ছিল তারপরে আসলে ধীরে ধীরে মধ্যযুগ মধ্যযুগে শেরশাহ কিন্তু পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার বৈধ স্বীকৃতি দান করেন আর তারপরে কিন্তু সুলতানি যুগে তার আগে সুলতানি যুগে পঞ্চায়েতের মূল দায়িত্ব ছিল গ্রামে যে বিবাদগুলো হচ্ছে সেগুলো নিবারণ করা তারপরে শিক্ষা ব্যবস্থা জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা এগুলোকে কিন্তু ডেভেলপমেন্ট করা আমি এর আগে অনেকবার বলেছি কোনো গ্রাম কোনো দেশ কোনো এরিয়া কোনো মহাদেশ যাই বলুন না কেন মানে যে কোনো এরিয়ার মানুষজনের ডেভেলপমেন্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট হবে তখনই যখন তার প্রাইমারি সেকেন্ডারি এবং টার্সিয়ারি যে নেসেসিটি সেগুলো পূরণ হবে প্রাইমারি কি আমাদের খাদ্যের নেসেসিটি মানে আমাদের নিউট্রিশনের অভাব কারোর যেন না হয় দু নম্বর কি পোশাক পরিচ্ছদ তারপরে কি শিক্ষা ব্যবস্থা তারপরে কি শিক্ষা ব্যবস্থা আমি এখানে মাঝখানে একটা জিনিস রয়েছে হেলথ হেলথ কেয়ার কিন্তু হেলথ কেয়ারের আগেও আমি শিক্ষা ব্যবস্থা দিচ্ছি হেলথ কেয়ার অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হেলথ কেয়ার আর শিক্ষা ব্যবস্থাকে কাউকে কোনো অংশে শুরু করা যায় না কিন্তু হেলথ কেয়ার এবং এডুকেশান এই দুটো যদি অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপমেন্ট না হয় তাহলে কিন্তু সে দেশের উন্নতি সম্ভব নয় হেলথ কেয়ার এডুকেশান তার সাথে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এগুলোর উন্নতি আমাদের অবশ্যিক আবশ্যিক এগুলো উন্নত উন্নত করা আমাদের কিন্তু একবারে কর্তব্য মৌলিক কর্তব্য এগুলো আমাদের হেলথ কেয়ার এডুকেশান সিস্টেম এগুলো কি ডেভেলপমেন্ট করতেই হবে যদি আমরা এগিয়ে যেতে চাই তারপর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে ডোনেট করতে হবে গভর্নমেন্টকে পদক্ষেপ নিতে হবে সেগুলোর জন্য তো কতটা নিচ্ছে আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন তো যাই হোক হেলথ কেয়ার এডুকেশান সিস্টেম বাদ দিন সে কথা আর এরপরে আসবে পঞ্চায়েত সিস্টেম ডিউরিং ব্রিটিশ শো তো গভ আমি একটা কথা বলছি আপনাদের অনেকের অভিযোগ থাকে আমি যখন ভিডিও করি তখন মাঝে মধ্যে বেঁধে যায় তো একটা জিনিস দেখুন যারা ভিডিও করে তো তারা সামনে স্ক্রিপ্ট রাখে বেশিরভাগ সময় স্ক্রিপ্ট রাখে তো বেশিরভাগ যারা বড় বড় টিচার হয় তারাও কিন্তু সামনে একটা কাগজে স্ক্রিপ্ট রাখে মানে পুরোপুরি দেখে দেখে না বললেও তারা কিন্তু পয়েন্টগুলো দেখে দেয় কিন্তু আমি সামনে কোনো রকম স্ক্রিপ্ট রাখি না আমার মনে যা আসে যায় বলে যাই তো আর আমার যতটা নলেজ
এরপর আমরা ব্রিটিশ শাসনকালে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় পঞ্চায়েত সিস্টেম ডিউরিং ব্রিটিশ রুল জেনে নেব তা এই সময় কিন্তু আঠারোশো সাল আমি এক দুই তিন চার করে রেখেছি তো আঠারোশো সাল তারপরে আঠারোশো সাল তারপরে উনিশশো সাল এই তিনটি সাল ইম্পর্টেন্ট এই তিনটি সাল জেনে রাখুন তো গ্রামীণ চৌকিদারি আইন কিন্তু পাস হয় এই সালে ব্রিটিশ সময়কালে তারপরে কিন্তু বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন আঠারোশো সালে পাস হয় তারপরে উনিশশো সালে বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন পাস হয় তো দ্য বেঙ্গল লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট এটা উনিশশো সালে পাস হয় তার আগে হয়েছিল দ্য বেঙ্গল সেলফ লোকাল গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট এইটিন এইটি ফাইভে তার আগে দ্য ভিলেজ চৌকিদারি অ্যাক্ট এইটিন সেভেন্টি তো এগুলো জাস্ট একবার জেনে রাখবেন তো আপনার যে কোনো বইতে পেয়ে যাবেন এই পয়েন্টগুলো তো সেহেতু আমি নোট বানাইনি তো নোট বানাতে গেলে আমার টাইম লাগবে প্রচুর টাইম ওয়েস্ট হয়ে যাবে আধ ঘন্টা টাইম লাগবে আমার এই পিডিএফ তৈরি করতে তো সেহেতু আমি বানাইনি আজকে আর চলুন তাহলে পরবর্তী পঞ্চায়েত সিস্টেম ডিউরিং ব্রিটিশ রুল এই চারটে পয়েন্ট মনে রাখলে যথেষ্ট তো তারপরে আমি তো আরেকটা কথা গভর্নর জেনারেল লর্ড মেয়ো আঠারোশো সালে কিন্তু এই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কিন্তু প্রথম গুরুত্ব প্রদান করেন আর তারপরেই আঠারোশো সালে মে মাসে লর্ড রিপন তার প্রস্তাব আধুনিক মানে সরি আধুনিক স্থানীয় সরকার বিকাশের পথে কিন্তু সর্বপ্রথম সুদৃঢ় পদক্ষেপ নেন তো তারপরে আমরা এবার চলে আসবো ডিরেক্টলি চলে আসবো পঞ্চায়েত সিস্টেম তো পঞ্চায়েত সিস্টেমে এভোলিউশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত সিস্টেম আমরা যেহেতু ডব্লু বিসিএসের জন্য এই ভিডিওটা তৈরি করছি তো ডব্লু বিসিএসের পার্সপেক্টিভে বলছি তো পঞ্চায়েত সিস্টেম আমাদের আর্টিকেল ওয়াইজ যদি দেখতে যাই তাহলে আর্টিকেল টু থেকে আর্টিকেল টু ওর মধ্যে কিন্তু আমাদের এই পঞ্চায়েত সিস্টেম সম্পর্কে আলোচনা করা রয়েছে তো এর আগে উনিশশো সালের আইন অনুযায়ী কিন্তু এই পঞ্চায়েত সিস্টেমকে চার ভাগে ভাগ করা হয় উনিশশো সালের আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েত সিস্টেমকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয় কী কী ছিল জেলা পরিষদ ছিল আঞ্চলিক পরিষদ ছিল অঞ্চল পঞ্চায়েত ছিল আর গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল তারপরে উনিশশো সালে যে কনস্ট সরি উনিশশো সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন পাশ হয় তারপর উনিশশো সালে ফেব্রুয়ারি মাসে রাষ্ট্রপতি সেটা অনুমোদন করেন কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে তিয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সেটা কিন্তু ত্রিস্তরীয় হয়ে যায় কিন্তু ত্রিস্তরীয়র মানে পরামর্শ দেওয়া হয় বলবন্ত রায় মেহতা কমিটি বলবন্ত রায় মেহতা কমিটি কিন্তু তার সুপারিশে কিন্তু এই পঞ্চায়েত সিস্টেমটা চালু হয় উনিশশো সালের দোসরা অক্টোবর আর প্রথম কোথায় হয় রাজস্থানের নাগাউর জেলায় এটা কিন্তু ডব্লু বিসিএস মেন্সের এবং প্রিলিমসের কোয়েশ্চেন বলবন্ত রায় মেহতা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী উনিশশো সালের দোসরা অক্টোবর রাজস্থানের নাগাউর জেলায় প্রথম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সূচনা হয় তো তারপর আমরা বলছিলাম ত্রিস্তরীয় এখন বর্তমানে আমাদের পঞ্চায়েত সিস্টেম ত্রিস্তরীয় কোনো কোনো কমিটি কিন্তু এই পঞ্চায়েত সিস্টেমে দ্বিস্তরীয় করারও কিন্তু পরামর্শ দিয়েছে কিন্তু বর্তমানে ত্রিস্তরীয় তো ত্রিস্তরীয়র মধ্যে তিনটে স্তর কী কী আমি বলে দিচ্ছি একটা স্তর হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত একটা স্তর হচ্ছে গ্রাম সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি আরেকটা হচ্ছে জেলা পরিষদ জেলা পরিষদ বা জেলা পরিষদ বলা হয় জেলা পরিষদ গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি তারপর গ্রাম পঞ্চায়েত তো এই তিনটে স্তর বর্তমানে তো পরীক্ষায় কিন্তু এইভাবে মনে রাখবেন যে গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ তার একটাই কারণ পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করা হয় যে আমি ডব্লিউ বিসিএস প্রিলিমিনারি কোয়েশ্চেনে দেখেছি যে ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের সরি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত সিস্টেমের এই যে তিনটি স্তর তার সরি মধ্যিখানের স্তর কোনটি গুলিয়ে যাচ্ছে রাত এখন একটা বাজে কথা জড়িয়ে যাচ্ছে তো মধ্যিখানের স্তর কোনটি সঠিক উত্তর কি গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি তো এরপরে আমরা জানবো সেভেন্টি থার্ড কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট এখানে কিছু নীতি ছিল মানে কিছু মূল নীতি ছিল সেই মূল নীতিগুলো জাস্ট একবার বলে যাচ্ছি আপনাদের বুঝে যাবেন প্রত্যেকটা সহজ ভাষায় লেখা তো পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে কিন্তু এই সেভেন্টি থার্ড কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে আর তারপরেই জনসংখ্যার ভিত্তিতে তপশিলি জাতীয় উপজাতির জন্য কিন্তু আসন সংরক্ষণ করা হয় তো আমি ফেসবুকে অনেক পোস্টে দেখেছি রিজার্ভেশন সম্পর্কে রিজার্ভেশন সম্পর্কে অনেকে অনেক বাজে রকম মন্তব্য করেন দেখুন ব্যাপারটা দেখুন রিজার্ভেশন কখনো টাকার বেসিসে হয়নি রিজার্ভেশন করা হয়েছে জাতির নিরিখে যাতে অনগ্রসর এসসি এসটি অনগ্রসর আমি কিন্তু এখন আমি এটাও মানি জেনারেলদের মধ্যে এমন অনেক রয়েছে যারা কিন্তু রিজার্ভেশন পাওয়ার যোগ্য কেননা তাদের মধ্যে অনেক প্রবলেম রয়েছে তারা কিন্তু অনগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে পড়ে তারা কিন্তু অনেক এমন অনেক জেনারেল রয়েছে তাদের দিনকে দিন খাওয়া হয় না কিন্তু রিজার্ভেশনটা প্রাথমিক পর্যায়ে সেটা ডক্টর বি আর আম্বেদকর তৈরি করেছিলেন মানে এবং তার সাথে যে কমিটি ছিল সেই কমিটি তৈরি করেছিল তো এর অবশ্যই উদ্দেশ্য র
নলেজটা জানুন তারপরে কি রিজার্ভেশনকে নিয়ে ক্রিটিসাইজ করুন আমি একটা এটাই বললাম তার একটাই কারণ কারণ রিজার্ভেশন নিয়ে অনেকে অনেক সময় কমেন্ট করেন কিন্তু আমি দেখেছি যে সঠিক যে তথ্য নিয়ে কমেন্ট করা ক্রিটিসাইজ করা ক্রিটিসাইজ কিন্তু কেউ করে না সবাই উল্টো পাল্টা কমেন্ট করে চলে যায় ক্রিটিসাইজ করুন তবেই এটাকে সঠিক পথে যাবে রিজার্ভেশন তোলা হয় না কারণ যে কোনো মানে সরকার চায় না যে সে ভোটে হেরে যেতে তো এটাকে ক্রিটিসাইজ করুন কিন্তু উল্টো পাল্টা মানে অযৌক্তিক তথ্য দেবেন না তাহলে অন্যান্য যারা নতুন যারা এ ব্যাপারে জানে না তাদের মনে কিন্তু এফেক্ট পড়তে পারে তো সঠিক তথ্য দিন কিন্তু ক্রিটিসাইজ করুন অবশ্যই করবেন যে কোনো জিনিসের ক্রিটিসাইজ অবশ্যই দরকার না হলে সে জিনিসটার ডেভেলপমেন্ট হবে না তো ক্রিটিসাইজ অবশ্যই করুন কিন্তু সেটাকে সঠিক তথ্যের মাধ্যমে আগে পলিটি পড়ুন আগে পলিটির মাধ্যমে জানুন যে কেন রিজার্ভেশন তৈরি হয়েছে তারপরে তাকে ক্রিটিসাইজ করুন তো এই কথাটা বললাম জাস্ট কেউ পার্সোনালি নেবেন না তো চলুন আর কি কি ছিল তারপর মোট আসনের কিন্তু তেত্রিশ পার্সেন্ট মোট আসনের তেত্রিশ দশমিক তিন তিন পার্সেন্ট মানে তিন ভাগ একের তিন ভাগ কিন্তু মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয় আর এই পরিকল্পনা এবং খরচের হিসাব অনুযায়ী কিন্তু ছ মাসে একবার প্রতিবেদন পেশ করা কিন্তু বাধ্যতামূলক আর প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন বাধ্যতামূলক যে যেমনভাবে স্টেট গভর্নমেন্টের ইলেকশান হয় তেমনভাবে কিন্তু পঞ্চায়েতের ইলেকশান হয় কিন্তু পঞ্চায়েতের ইলেকশানটা এটা স্টেট ইলেকশন কমিশন কিন্তু দেখে আর বাকি ইলেকশানগুলো সেগুলো কিন্তু সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশন সেটা কিন্তু দেখে আর এটা পাঁচ বছর অন্তর অন্তর হয় আর প্রতি স্তরে আর্থিক কমিশন গঠিত হয় আর নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহে পঞ্চায়েতগুলিকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয় কিন্তু দেখুন পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম আছে পঞ্চায়েতের কিন্তু কিন্তু তাদের কাছে রাজস্ব আদায় করার ক্ষমতা থাকলেও তারা কিন্তু রাজস্ব আদায় করে না একটাই জিনিস দেখুন গ্রামের মধ্যে সবাই পরিবার একটা গ্রামের মধ্যে সমস্ত পরিবার একত্রে কিন্তু একটা পরিবারের মতো বিরাজ করে কিন্তু পঞ্চায়েত গ্রাম প্রধানও কিন্তু তাদের মধ্যে একজন সেই প্রধান যদি তার পাশের বাড়ি গিয়ে বলে আমাকে আপনার রাজস্ব দিয়ে দিন আপনার ট্যাক্স দিয়ে দিন সেটা তো সম্ভব নয় সেটা বাজে দেখায় প্রধানের একটা প্রবলেম হতে পারে তো সেহেতু সেটা হয় না কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রবলেমটা হয় না আর জনগণের অংশগ্রহণকে কিন্তু সুনিশ্চিত করা কিন্তু এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মূল কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেভেন্টি থার্ড কনস্টিটিউশন আইনের মাধ্যমে এই যে পয়েন্টটা বললাম এই পয়েন্টটা আমি একটা আর্টিকেলে পড়েছিলাম এটা একটা আর্টিকেলে পড়েছিলাম প্রধান কিন্তু বলতে পারে না আর পঞ্চায়েত নিয়ে একটা ভালো ওয়েব সিরিজ রয়েছে জিতেন্দ্রের কুমার সম্ভবত সেই ওয়েব সিরিজটা করেছে তোর ওয়েব সিরিজের কন্টেন্ট ভালো থাকে তো ওয়েব সিরিজটা নাম হচ্ছে পঞ্চায়েত দেখবেন তাহলে পঞ্চায়েত সিস্টেম সম্পর্কে অনেকটা ধারণা ক্লিয়ার হবে তো আজ আমরা বেশি আলোচনা করব না এখন এরপরে আছে গ্রাম পঞ্চায়েত পরবর্তী দিন আমরা সেটা শুরু করব গ্রাম পঞ্চায়েত জেলা পরিষদ আর গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির এটা তিন দিনে তিনটে লেকচারের মধ্যে আমরা কমপ্লিট করবো তো আজকের ভিডিওটা অনেকটা লেন্দি হয়ে গেল তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে এবং এই ধরনের ভিডিও আরও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকন প্রেস তো বলবেন না তো আজকের মতো গুড বাই পরবর্তী ভিডিও তো আবার দেখা হবে থ্যাংক